హలో వివర్స్ నేను సుష్మా వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ సుష్మాస్ గార్డెన్ కడప ఈరోజు అన్ని ఆకూరలు కోస్తున్నాను గార్డెన్లో ఏమేమి ఉన్నాయి ఆకూరలు అవి కోస్తూ ఒక టూ త్రీ వెరైటీస్ వచ్చి ఇప్పుడిప్పుడే చిన్న మొలకలు ఉన్నాయి అవి కూడా చూపిస్తాయి ఏమేసాను అనేసి ఇది గోంగూర చూడండి ఒక్కటే మొక్క ఇది ఎంత వచ్చేసిందో ఇట్లా పట్టుకుంటే కూడా సరిపోనంతగా వచ్చింది అంత ఒకటే ఇది రెడ్ స్టెమ్ గోంగూర అంటాం కదా మన లిస్ట్లో ఉండేది పాతకాలంలో నాటు వెరైటీ అనేది ఆకులు కూడా పెద్ద పెద్దగా వస్తాయి స్టార్టింగ్లోనే టిప్ ఉంచామంటే ఇలా మల్టీ బ్రాంచెస్ వచ్చేస్తాయి లేదంటే దగ్గర దగ్గర వేసేసి అలాగే టిప్ ఉంచకుండా వదిలేసామంటే హైట్గా వెళ్ళిపోతుంది అనమాట స్టార్టింగ్లోనే టిప్ ఉంచాలి కాస్త దూరం దూరం ఉండాలి అసలు దీనికైతే పాదుకి ఇది ఒక్కటే ఉంది చూడండి ఇంకేం వేయలేదు కాబట్టి ఎనర్జీ బాగా వచ్చి టిప్ ఉంచడం వల్ల మల్టీ బ్రాంచెస్ వచ్చి ఇంత పెద్దది అవుతుంది అనమాట ఒక ఫ్యామిలీకి ఇది సరిపోదా చెప్పండి ఇంకా ఎక్కువే అవుతుంది నాన్న అడిగితే సో ఒక్క మొక్కే ఒకరికి అయ్యి ఇంకా ఎక్కువ అయ్యేంత వస్తుంది ఏమంటే దీనికి వేరుకి ప్లేస్ ఎక్కువ కావాలి కట్ చేస్తూ మాట్లాడుకుందాం అంటే నడవటానికి కూడా ప్లేస్ ఇవ్వట్లేదు చూడండి మొక్క వీటికి వేరు వ్యవస్థకి మనము ఎక్కువ ప్లేస్ ఇవ్వాలి అంతే ఏ మొక్కకైనా సరే దగ్గర దగ్గర వేస్తే క్రాప్ అదే మాత్రమే ఉంటుంది అప్పటికి బాగా స్పేస్ ఉంటే పెర ఈ ఆకూరలు అన్నింటికి ఓ తెగ పోషణ అంతా ఇచ్చే అవసరం లేదు ఫర్టిలైజర్స్ నైట్రోజన్ ఒక్కటి ఇస్తే చాలు చెట్టు మరీ గుండు కాదు కానీ ఒక మాదిరిగా గుండు అయింది ఇంత వచ్చింది ఒక్క చెట్టుకి దగ్గర దగ్గర ఆరేడు కట్టలు పైన ఉంది మార్కెట్లో ఉన్న కట్టలు ఎక్కువ పది కట్టలు వరకు పట్టుకుని దగ్గర కష్టంగా ఉంది సో ఇది చెట్టు దిగా ఉన్నాయి టూ త్రీ ప్లాంట్స్ చాలా ఈరోజు ఇది చిన్న చిన్న ఆకులు చూస్తాం దీన్ని పెద్ద కూడా సార్ దీన్ని ఫీడ్ చాలామంది అడుగుతున్నారు ఇంకా చూస్తున్నారు కదా ఇంకా పూత కాయలు ఏమి రాలేదండి వస్తూనే నేను తీస్తాను పాటింటి దగ్గర ఒక చెట్టు ఉంది కదా దానికి వస్తే ఇస్తామన్నారు సో తోట దగ్గర ఒకటి ఉండాలి నేను అడు అడిగి చెప్తాను ఒకవేళ అక్కడ దొరికాయి అంటే మీకు తొందరగా ఒక ఫ్యూ డేస్లోనే ఒక త్రీ ఫోర్ డేస్లోనే అవైలబుల్ ఉంటాయి లిస్ట్లో లేదంటే ఇక్కడ దీనికి కాసే వరకు వెయిట్ చేయాలి ఇక్కడ తీయలేమో పరిస్థితి ఎంత ఎంత ఆకలి వస్తాయో ఈ బచ్చల తీగ చూడటానికి కూడా చాలా అందంగా ఉంటుంది అది పింక్ కాడ వే పెట్టుకొని గ్రీన్ లీవ్స్తో చాలా బాగుంటుంది డెకరేటివ్ ఐటెంగా కూడా మనం అల్లించుకోవచ్చు చక్కగా ఇక దీంట్లో హెల్త్ బెనిఫిట్స్ కూడా బోల్డ్ అన్నాయి ఇంకా చెప్పనక్కర్లేదు ప్రతి ఆకూరలోనూ హెల్త్ బెనిఫిట్స్ అయితే పుష్కలంగా ఉంటాయి మనకి విటమిన్స్ మొత్తం మనకి కూరగాయల కంటే ఆకూరల్లోనే ఎక్కువ ఉంటాయన్నమాట కాల్షియం దగ్గర నుంచి ప్రతి ఒక్క విటమిన్ మనకి ఆకూరలో లభిస్తుంది 
సో ప్రతి గార్డెన్లో ఆకుకూరలు అయితే ఖచ్చితంగా పెంచాలి ఎంత తక్కువ ప్లేస్ ఉన్నా దానికి అనుగుణంగా మనం ఆలోచించి ఎంతలో పెంచుకోవాలి ఎలా పెంచాలి అనేది ఆలోచించాలి కానీ పెంచకుండా ఉండిపోయి రీజన్స్ మాత్రం చెప్పకూడదు అది మనకు మనకు కూడా చెప్పుకోకూడదు మనము ఇక ఇక్కడ వచ్చి చింత చిగురుకు వస్తున్నాము చింత చిగురు మళ్ళీ బోర్లడంత వచ్చేస్తుంది ఇప్పుడు సీజన్ కాబట్టి చక్కగా చిగురు వస్తుంది చూడండి ఇక్కడ నేను డ్రమ్లో వేసాను చెట్టు మా అమ్మమ్మకి బాగా సెంటిమెంట్ అనమాట ఇంట్లో చింత చెట్టు ఉండకూడదు లేదా ఈ డైరెక్షన్లో ఉండకూడదు ఆ వైపు ఉండకూడదు లేస్తూనే చూడకూడదు ఎన్నో చెప్తుంది అందుకనేసి ముందే నేను పాతింట్లో ఉన్నప్పుడే డ్రమ్లో పెట్టి పెట్టేశాను దానివల్ల ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ జరిపేసుకోవచ్చు తను ఈ ప్లేస్లో ఉండొద్దు అని ఒకసారి చెప్తుంది ఇంకోసారి ఇంకో ప్లేస్ అంటుంది అనమాట సో అందుకనేసి ఇదైతే జరుపుతూ ఉండొచ్చు ప్రాబ్లం ఉండదనేసి ఇలా పెట్టిన తర్వాత కామ అయిపోయింది తను తనకైతే ఇష్టం లేదు ఇంట్లో ఉంచడం కానీ హెల్త్ బెనిఫిట్స్ చాలా ఉంటాయి కాబట్టి నేనైతే ఏ చెట్టు ఏ మొక్క ఏ ఆకుర మనకి చెడు చేస్తుంది అనేది మాత్రం నేను ఒప్పుకోను ఇది వాస్తు ప్రకారం అవ్వచ్చు ఇంకేదైనా అవ్వచ్చు మొక్కలు ఎప్పుడు మనకి చెడు చేయవండి చింతపిచ్చలంతా కూడా ఒక బ్లాక్ టబ్లో హండ్రెడ్ రూపీస్ టబ్లో పెట్టేసిన్నాను వీక్కి మనం ఒకసారి గిన్నెడు చింతా కోసుకోవచ్చు త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్ ఉంటుంది అని చెప్పి ఒక వీడియో తీసా సో ఈ మధ్య వదిలేసింటే ఎండలకి కాస్త ఎండిపోయి మళ్ళీ కొంచెం చల్లదనం వర్షాలు వచ్చేసరికి మళ్ళీ వచ్చేసింది ఎంత పెద్దగా పెరిగిపోయిందో చూడండి పట్టించుకోకపోయేసరికి ఇది అంత ఎంత పెరిగినా కూడా వేస్ట్ అయితే అవ్వదు ఇది ఇప్పుడు ఇట్లా కట్ చేసేస్తా ఇంటికెళ్ళి దీన్ని కాస్త వలుచుకునేసి ఇది పొడికి చాలా బాగుంటుంది ఈ స్టేజ్లో పొడికి బాగుంటుంది ఈ స్టేజ్లో పొడికి బాగుంటుంది అలా పూర్తి ఇలా ముదిరిండేదైతే కొంచెం దూరగా వేయించి పెనంలో చింత గోసే మా రాకీ గడి స్మెల్ పట్టుకొని వచ్చేస్తాడు చింతాకంటే ఇష్టం ఏ డాగ్ కన్నా చింతాకి ఇష్టం ఉంటుంది అది చెప్పండి ఫ్రూట్స్ వెజిటబుల్స్ తింటాయి కానీ డాగ్స్ మా రాకీ స్పెషల్ చింత చాలు పోరా ఇప్పుడు వద్దు పో మళ్ళీ ఇస్తా బాయ్ పక్క ఇచ్చినా కదా కరివేపాకు మర్చిపోకూడదని ఫస్ట్ ఏ హ్యావెస్ట్ చేస్తున్నాం పూత వచ్చేసింది గింజలు వస్తాయి ఇంకా తీస్తాను గింజలు వస్తే అందుకే పైన ఉండేది తీయట్లేదు చూడండి ముందు ఉన్నప్పుడు ఇంతే ఉండింది ఫస్ట్లో మేము వచ్చినప్పుడు బాగా హైట్ అయింది ఇక్కడ పుదీనా ఉంది ఈ స్టెమ్స్ వచ్చి తిరుపతి హేమ ఇచ్చిందండి హేమ గారు నాకు సీడ్స్ అవన్నీ చెల్లిన్నారు కదా అప్పుడు మనం ఏ స్టెమ్స్ అయినా పెట్టుకోవచ్చు చక్కగా లావ్ లావుగా మార్కెట్లో కొన్న స్టెమ్స్ ఆకులన్నీ గిల్లేసుకుని పారేస్తాము అలా పారేయకుండా పెట్టేస్తే నాటేస్తే సరిపోతుంది స్టెమ్ ఈ ఆకులు అంతా తీసి ఇలా పడుకోబెట్టి నాటామంటే చాలా బాగా వస్తాయి ఇట్లా పచ్చిగున్న స్టెమ్ కంటే కొంచెం ముదురు స్టెమ్స్ అయితే వేర్లు బాగా వస్తాయి
కానీ ఎండలకి పెడితే మాత్రం రావండి మీకు కొంచెం సెమీ షేడ్లో ఉంటుంది నీళ్ళలో వేసేటప్పుడు సెమీ షేడ్ కావాలంటే ఎలా అనుకోవచ్చు ఒక చిన్న గ్లాస్లో కానీ అట్లా ముందు మట్టి పోసి నాటేసుకుని అవి కొంచెం ఆకులు అలా వచ్చిన తర్వాత దాన్ని అలాగే తీసి మట్టిలో నాటేసుకుంటే సరిపోతుంది వేర్లు లాగకుండా తీసేసాం ఎంత బాగా వచ్చిందో ఇంకొక చోట నాటు పుదీనా ఉంది అది చూపిస్తాను అది ఆల్రెడీ మొన్న కోసా బాగా ఒక పెద్ద కట్టమైన వచ్చేసి మీడియం కట్ట మరి పెద్ద కట్ట ఏం కాదు మీడియం ఇది వామ్మాకు మీకు అందరికీ తెలిసిందే ఇవి కూడా బజ్జీలు వేసుకుంటారు కదా దగ్గుకి అంత వాడతారు ఇప్పుడైతే కొయ్యట్లేదు నేను ఇది రోస్మెరీ ఇది స్మెల్ అయితే చాలా బాగుంటుంది వంటల్లో కూడా వేసుకుంటారు కానీ మన సైడ్ ఇండియన్స్ చాలా తక్కువ స్మెల్ మాత్రం సూపర్ ఉంటుంది అసలు ఊరికి ఇలా అంటే చాలు చెయ్యంత స్మెల్ ఉంటుంది బాగుంది కదా సో ఇది కూడా తినే ఆకు కిందికి వస్తుంది కాబట్టి ఇది కూడా కౌంటింగే పొట్టెక్క చాలా జాస్తి ఇక్కడ నాటు పుదీనా ఇది సిల్కి ఆడపిల్లని నిరూపించుకుంటుంది అబ్బా ఎంత బాగా వస్తుందో చూడు పో తొడకొమ్ము చూడండి ఎంత నీట్గా వెళ్తుందో అది నడుచుకుంటా ఎండలకి చాలా అంటే మొన్న కోసానులేండి మొన్న కాదు సాటర్డే చిన్నోడికి బాక్స్ పెడదాము ఇంకేం కూరగాయలు లేవు అని చెప్పి టకటక కోసుకొని కలర్ రైస్ చేసేసా పుదీనా ఇంట్లో ఉంటే ఎంత ఉపయోగం తెలుసా అంటే ఫాస్ట్గా అయిపోతుంది ఎందుకంటే ప్రతిరోజు మనకి షాప్లో పుదీనా దొరకదు సండే సండే అట్లా వస్తుంది ఏదైనా చేయాలనుకుంటే టక్కని దొరకదు అనమాట సో ఇది నాటు పుదీనా మొత్తం ఇదంతా కోసేసాను ఆల్రెడీ సో ఈరోజు ఎక్కువ కొయ్యట్లేదు దాన్ని కొంచెం ఎరువు వేసి పెరగనివ్వాలి దీనికి దీనికి స్మెల్ చాలా తేడా ఉంటుంది చూడరా ఇది ఘాటు ఉంటుంది కాస్త వేరేగా కూడా ఉంటుంది నాటుకి హైబ్రిడ్కి పుదీనా కొంచెమే కోసం అప్పుడే వాడుతోంది చూడండి ఎండ పెద్దగా లేదు కానీ ఉబ్బగా అనిపిస్తుంది రోత గాలి వస్తుంది ఉడికెడుతుంది సో వాడుతుంది క్లాత్ కింద వేసారు తడి కూడా వేసి పెడుతున్నాం ఆ కూరలే కదా అన్ని హార్వెస్ట్ చేస్తుండేది సో ఇది వచ్చి ఈ సెక్షన్లో కొయిటాకు వేసాను వస్తుంది చిన్న చిన్నగా ఇదంతా కొయిటాకే రామ జమ చెట్టు వచ్చింది ఏదో ఒకటి వస్తూనే ఉంటాయి నెక్స్ట్ ఇక్కడ వచ్చి కంబాలాకు అంటే మనకి పింక్ తోట కూర చి పింక్ ఫ్లవర్ వచ్చే ఆకూర వచ్చింది కదా అది ఇది వీటిలో కొన్ని వైట్ వస్తాయి కొన్ని పింక్ వస్తాయి ఇక్కడ కూడా రెడ్ తోట కూర వేసానా ఏం వేసానో గుర్తులేదు ఎటు ఇటు కాకుండా ఉంది కలర్ పూర్తి రెడ్ తోట కూర లాగా కూడా లేదు కలర్ కంబాలాకులోనే ఇది ఒక రకం అనుకుంటున్నా నెక్స్ట్ ఇక్కడ ధనియాలు వేసాను ఇంకా రాలేదు ఇక్కడ చి క్యారెట్ వేసాను వస్తున్నాయి సన్నగా ఇక్కడ గోంగూర రెడ్ స్టెమ్ గోంగూర వైట్ స్టెమ్ గోంగూర వేసా ఇక్కడ కొంచెం దూరం దూరం పడ్డాయి సీడ్స్ బాగా పెద్దగా వస్తాయి చూద్దామని ఇక్కడ కూడా దూరమే వేయాలని ట్రై చేసా కానీ కొంచెం ఎక్కువే పడిపోయాయి ఇక్కడ ఇక్కడ కూడా తోటకూరే బట్ ఏం వేసానో అయితే గుర్తులేదు నాకు ఇప్పుడు పూత కూడా వచ్చేస్తా ఉంది కానీ మనం చాలా ఉంది అందుకే సార్ వేరే తీసేసుకున్నా ఇక్కడ 
ఇక్కడ పుదీనా పక్కని గల్జేరు ఉంది గల్జేరు పోస్తున్నాం ఇది పింక్ స్టెమ్ వైట్ స్టెమ్ రెండు ఉన్నాయి చూడండి కావాల్సినంత ఉంది నిన్న మొన్న అక్కడికి పాల కోసుకుంది ఎనుములకు అంతా మళ్ళీ ఉంది ఇంకా ఇంత ఫ్రెష్గా ఉంది చూడండి రాఖీ చూడండి వేడికి టబ్లో కూర్చున్నాడు ఇంకా నేను మొక్కలు ఎలా వేయాలి చెప్పండి అక్కడ డిప్ పై పెట్టాం కదా టబ్లోకి దాంట్లో నీళ్ళు వచ్చాయి ఆ నీళ్ళల్లో కూర్చున్నాడు చూడండి ఎంత చక్కగా కూర్చున్నాడో చూడండి ఏం చేస్తున్నావు రాఖీ రాఖీ ఓయ్ నువ్వు పలక్కుంటే ఏమి చేసేది చూడలేమా ఇక్కడ తెల్లగల్లి చేరుంది చూడండి అన్నీ అవే వస్తా ఉందంత ఎక్కడ పడితే అక్కడ వద్దంటే వస్తుంది ఈ తోటకూర అంత గార్డెన్లో సీజన్కి ఎండలకాలం కాస్త తక్కువ కానీ ఇంకా ఎనర్జీ సరిపోదు పక్క మొక్కలకి అనేసి తీసేస్తూ ఉంటాము ఆ కూర గురించి దిగులు పడాల్సిన పని ఇలా ఏదో ఒకటి ఉంటే చాలా అనుకునే వాళ్ళకి ఇంకా నాటాల్సిన అవసరం ఇలా విత్తనాలు పోయాల్సిన అవసరం ఇలా పర్టికులర్గా ఈ ఆకూరే కావాలి మనకి అనుకునే వాళ్ళే పోసుకోవాలి ఇతరాలు చూడండి అంత అదే కత్తర ఉంది కూర ఇదంతా కూడా అదే వస్తానే ఉంటుంది ఇంకా ప్రతి హార్వెస్ట్కి రాఖీ ఇంకా చల్లబడి లాక్టే కూర్చోన్నాడు పండలు మంచిలో కూడా వచ్చేస్తుంది అక్కడ చూడండి ఇంత బాగుందా ఇంత పెద్దది ఇప్పుడే ఇంత పెద్ద వేరు పోయిందో చూడండి లోపలికి ఇది పెద్దది అయితే ఎంత ఆక్రమిస్తుంది అసలు చూడండి రెడ్ వాటికి అవసరం అనేసి ఇక్కడ ఏం తవ్వకుండా వదిలేస్తే ఇది ఎంత బాగా వచ్చేసింది దానికంటే ఎక్కువ వచ్చింది అది 
ఇట్లా చూడండి ఒక షర్ట్కి ఎన్ని సైజులు వచ్చాయో టమాటో ఎనర్జీ లేని టైంలో ఇట్లా వస్తాయి పైన కొమ్మలు తిరుగుతాయని భయంగా ఉంది ఇది చాలు ఒక పూటకి మస్త్ అవుతుంది మనం దీంట్లో వేరే ఆఫీస్ కూడా కలిపి చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ చూడండి అది బంగార రూమ్ కూడా ఇది ఇంతకు ముందు కట్ చేశాం కదా కొమ్మలు మళ్ళీ వచ్చేసింది బాగా కొమ్మలు తిరిగింది ఇక్కడ కూడా ఒక్కొక్క చెట్టు మళ్ళీ వచ్చింది ఈరోజు ఏం కట్ చేయట్లేదు నెక్స్ట్ హార్వెస్ట్కి చేసుకున్నాం సో ఇది అండి ఇక ఏమేమి ఉన్నాయో ఒకసారి మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తాను ఇది మునగాకు ఇందులో నాటు అండ్ హైబ్రిడ్ పుదీనా లేత చింత చిగురు మనకి బచ్చలి ఎర్రబచ్చలి ఇది కాస్త ముదిరిన చింతాకు ఇది మీడియం మీడియం ఉన్నది సో పొడికి బాగుంటుంది ఇది ఇది గల్లిజేరు గోంగూర తోటకూర తోటకూరలో పెద్ద తోటకూర మరి ఇన్ని మంచి వీడియోస్ కోసం ఇంకా గార్డెనింగ్ టిప్స్ కోసం సీడ్స్ కోసం కూడా ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్ చేస్తూ ఉంటాను కొత్త సీడ్స్ పండి మనకి అందరికీ షేర్ చేసేంత వచ్చినప్పుడు సో వాటి కోసం వాట్సాప్ నెంబర్ కనిపిస్తుంది కదా దానికి మెసేజ్ పెట్టేసేయండి లిస్ట్ పంపించేస్తాను వాటి కాస్ట్ కూడా పంపిస్తాను ఏవైనా టెన్ ఆర్ ట్వంటీ రూపీస్ ఉంటాయంటే ఇంకా కొత్తగా చూస్తున్న వాళ్ళైతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని బెల్ నోటిఫికేషన్ ఆన్ చేసుకోండి వీడియోస్ అస్సలు మిస్ అవ్వద్దు బోల్డ్ అది మంచి మంచి వీడియోస్ గ్రోత్ చేస్తూనే ఉంటారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ఇయర్ సపోర్ట్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ బాయ్